God morgon, dag två och back at the crime scene. Eh, lite, lite bättre väder faktiskt, dock har vi lite regn nu men det, det är väl överkomligt. Det är lite, någon grad varmare, lite mindre vind och eh, det känns riktigt, riktigt spännande faktiskt. Jag vill säga att det var länge sedan jag sov så gott som i, i natt eh, efter gårdagens eh, fantastiska fiske. Eh, och som du sa Jonte så kommer vi kunna fiska med ett otroligt lugn. Eh, Samtidigt som man är jäkligt spännande att vet vilka stora fiskar det finns här. Så att, eh, stora förhoppningar om ett riktigt kul fiske. Så förhoppningen är att vi kan peta upp några till bra fiskare idag även om gårdagen var helt, helt magisk. Men det är som du säger ju inte att vi kommer kunna fiska med ett helt annat lugn idag. Och... Ja, inte känna någon press överhuvudtaget. Nej, det är jävla. Ja, det är jävla. Det var jävla. Han sprattade så jävla. Ja, det gjorde det. Här upp. Det var länge sedan de var borre. Nu är det dags. Ja, fortsättning på dag två, det Nej, jag vill inte kalla det käftsmäll. <laughs> det finns inga käftsmällar efter gårdagen. Det... Men idag är det en helt, helt annorlunda dag liksom. Det är... Oj, 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 det är jättesvårt. Svårt att hitta dem, svårt att få dem att bita överhuvudtaget. Vi har haft några försiktiga smällar och sådär. Och... Det är mycket jädda som är på hugg, kanske. Jag har ju tagit av sig turmössan. Ja, det är det. Andreas har tagit av sig turmössan, så det måste det vara. När man får en två kilos borra, då får man en sån här. Då får man vara med i gänget. De hårda grabbarna. Vattentempen har ju dippat 0,2-0,3 grader. Så att det känns som att det, det har påverkat mer än man, man kan tro. Ja. Jag har lyckats pilla upp två abborrar. En, ett, ett den minsta jag någonsin har sett i de här områdena. Eh, och sen en på 1300. Så det var ju en, en grannfisk. Men eh, ja, mycket svårare idag. Ska vi ge kväll här? Ja, det är väl dags. <laughs> ja, det tycker jag. Du, upp som en sol och ner som en pannkaka. Det kan man ju summera den här dagen med. Det som, det som var igår var som bortblåst. Det är lite det prata om igår morse också, det här frustrationen, från glädje till frustration liksom. Ja. Igår hade vi ett galet fiske, idag har vi fått två bara ja. på en hel dag. Jag tycker faktiskt, det, alltså på riktigt så är det fascinerande hur det alltså den mängden borre, eller den mängden stor borre som vi var i kontakt med, bara, puh, bara borta. Här. Vi har ytterligare en dag kvar imorgon och det ska bli riktigt spännande. Så vi syns eh, imorgon bitti. Våran plan är under hela kvällen och ja, halva natten har ju surra om vart vi ska ta vägen. <laughs> ja, halva frukosten också va? <laughs> en bit på vägen då. En bit på vägen också. Vi, det vi avslutade med igår att vi skulle se helt nya vatten. Efter noga eftertänksamhet så har vi kommit fram till att vi... Nej, vi, vi, vi åker tillbaka åtminstone halva dagen där vi har haft de här riktigt stora avborrarna. Ja. ja, det känns ju... Det känns dumt att inte testa det en gång till. Så är det. Det var lite andra förutsättningar idag än igår. Lite mer vind. Lite varmare. Trycket är på väg upp. Så ja, vi är halva, halva dagen eller halva förmiddag. Vi får se om vi sen bryter upp och testar något nytt. Ja, det första som hände när vi kom in i viken, alltså det... Alltså man känner känslan bara, det är nu. Det var någonting speciellt, det är lite mer vind. Mogges första kast, och det smäller en sån jäkla fin abborre. Andreas första kast smäller en t 
till riktigt fin abborre. Inte en borre på hela dagen igår. Och sen första, första, första kastet liksom så... Ja, jättefin. Det sjunger i. Oj, 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 vad granna va. Jag får gå tillbaka och kolla på Moggas. Det här är en babys. Oj, vad fin den är. Hur lång är den? 52. 52 centimeter. Oj, 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 Två. 202. 202, det är resans fjärde abborre. Fjärde abborre över två kilo. Ja, helt sjukt, vi kan starta på morgonen alltså. Fjärde tvåan. Eh, jag sa i början på resan att jag skulle testa lite nya spön från, från 13 Fishing. Och de har fått bekända färg kan man ju säga. Nu får jag simma tillbaka. Det är lite skakigt efter det som är I alla fall blir jag det. Ja. Och det är liksom det som är grejen med, med fisket. Man blir liksom inte van att vara... Tappar man den glädjen då har man tappat allt i livet, känns det som. Helt otroligt. Alltså abborfisket för mig i år har ju... Jag har kört lite mer abborre hemma och varit iväg och sådär. Det har varit riktigt kul och faktiskt lite mer inspirerande än vanligt. Och jag har skrivit några artiklar under året och bland annat hur jag själv packar min abborväska eller inför ett abborpass och sådär. De artiklarna, jag kan lämna en beskrivning, en länk i beskrivningen på videon också så, så kan ni gå in på Rappala Proga i bloggen och så hittar ni artiklarna där. Det är lite, lite tips och tricks. Lite tafsmaterial, vad jag använder, längder på tafsar, olika metoder och sådär. Så det, det är någonting att... Som jag vill rekommendera i alla fall. Och sen tänkte jag även passa på att visa ett, ett litet tips när det kommer till riggar. Och finess, just finessfiske. Då använder jag mig av sådana här. Jag tror att ja, det är metersupplindare man kan met, linda upp meterriggar på. Men jag använder det för att linda upp mina färdiga Texas och Carolina under våren, sen höst och man är blöt och kall och sådär. Det är det värsta som finns att stå och börja knyta riggar och sådär. Så det är, nej, färdiga riggar, ta med ut, linda upp på sådana här meterslindare så snabbt byte så är man igång bara. Är det som händer? Nej, det vet jag. Ja, mycket ska man vara med om i livet. Och det här borfiske, det är något att berätta för barnbarnen. Det är fan ett som är sant. Det är helt galet. Alltså just det här. Jag kör med mina med ganska korta, hårda vevtag. Så den trycker ut åt sidan och sen skakar liksom. det. Är precis som en vibrerande döende löja eller mört. Jag älskar det. Och det här blåa skenet. Det är liksom, jag tycker att det inte ser så naturligt ut här. Men i vattnet så blir det så här stålblå som, som små mört och, och löja är. Fantastiskt. Ytterligare en 50 cm. 17,40 tror jag. Man tappar räkningen, det är 1770, ja du ser, alltså det, ja, det är så galet så att... Eh. 1800, klev nyss på, ska jag få simma tillbaka. Sen. 1850. 1850. <laughs> ja, vilket abbo fisk vi har haft. Ja, kolla ut. Fem minuter sedan Andreas fick sin så smal den till 1800. Ja, den är minst 1800. 1810. Och nu börjar det bli riktigt mörkt och snart är den här resan slut. 
Och jag vet inte vad jag ska säga. Usch, det är, jag är mentalt helt slut alltså. Jag får väl vi låter den gå tillbaks. Jag undrar hur många gånger vi har sagt det den här resan. Äventyret är slut och nej, äh, vilka dagar det har varit. Det är, jag är överväldigad vilken, vilken drömresa det har blivit. Verkligen. Och utmaningen som vi var inför och Andrea som kommer hit och, och liksom har förväntningar och man... Allting är upp och ner, känslorna bara sprutar. Jag menar, vi har, vi har alltså fyra abborrar över två kilo. Ja, det är makalöst. Helt, helt otroligt. Ja, det är helt sagolikt. Jag kommer hit med ett PB på 1300 och åker härifrån med resans största fisk. Ja, det, det var någonting en... jag aldrig kommer att glömma. Nej, vilken abborre det var. Och, ja, jag vet inte. Det är svårt att ta in det för mycket. Ja, det, det, så är det. Det, det, bara, det finns bara ett ord, det är drömfiske. Ja, det är drömfiske. Där. Helt klart. Tack för att ni har följt med. Gillar ni våra filmer? Dra en tumme upp. Kommentera gärna. Har ni frågor? Ställ dem i kommentarerna. Glöm inte att prenumerera. Så syns vi nästa gång. Nå kväll. Det gör vi. Bra fiske. Bra. Grymt. Grabbar, vad händer? Skulle vi inte åka hem eller? Ja, vi tog var sitt kast till. Back to back. Dubbelhög. 1800-1700. Medan Mogge plockar ihop. Ja. Ja. Shadow Rap Shad. Mosbeck Shiner. Pang, pang, pang. Pang, pang, pang.